Good morning, my dear students. Welcome to Career Groups. Present competitive exam lo English Pina exams rastuna students under ke koni model papers ne exams ne conduct cheyadu jaru thundi. Vaati ni exam railin wal kosam YouTube lo papers ne pattern jaru thundi. Danlo baanga irozu ok topic main chapdam prepositions. Prepositions ani topic ne irozu video lo explain jese prayatun jaise suna no. అయితే ఈ పేపర్ ఓపెన్ అయ్యేలోపు ప్రిపోజిషన్స్ కోసం ఒక విషయం మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి మై డే స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్స్ ని ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ చేసేనప్పుడు ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అవి ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని విధాలుగా ఐటమ్ చేస్తామంటే ఒకటి మీనింగ్ బట్టి చేస్తాం అంటే ఆ సెంటెన్స్ యొక్క అర్థం బట్టి చేస్తాం అండ్ సెకండ్ది ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే అక్కడ ఇచ్చిన వెర్బ్కి సంబంధించిన అనుసరించి ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి అంటే అక్కడ మీనింగ్ఫుల్ అవటానికి సెంటెన్స్ అర్థవంతం అవటానికి ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలో ఆ సందర్భం ఆ విధంగా రెండో పద్ధతి ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తాం అండ్ థర్డ్ కొటేషన్స్ అంటే సింపుల్గా మన ఇంగ్లీష్లో కొన్ని కొటేషన్స్ టైటిల్స్ ఉంటాయి లెస్సన్ నేమ్స్ ఆ విధంగా అంటే అవి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అనమాట అంటే వాటి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ కానీ అది అది ఒక సామెత లాంటిది ఇంకా దాన్ని అలాగే ఉపయోగించాలి అంటే కుక్క కాటికి చెట్టు దెబ్బ అంటాం చెప్పు దెబ్బ అంటాం చూడండి అంటే టిట్ ఫార్ ట్యాట్ అక్కడ ఫర్ర ఎందుకు వచ్చింది అలా ఉండదు ఎందుకంటే అది ఒక సామెత అంటే మనకి పూర్వీకుల నుంచి వాడబడుతున్న సామెతలు అవి అలాగే యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఆ సందర్భంలో అలా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి గుర్తుంచుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ ని ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ బిట్ నెంబర్ వన్ ద డాగ్ ర్యాన్ డాస్ ద రోడ్ అంటే కుక్క పరిగెడుతుందంటే రోడ్డు పొడుగున పరిగెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంగ్ ది రోడ్ అని వస్తుంది ఆన్సర్ రైట్ ఆ మీనింగ్ బట్టి చేశాను అది ద రివర్ ఫ్లోస్ డాస్ ద బ్రిడ్జ్ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి కదా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అండర్ ది బ్రిడ్జ్ నెక్స్ట్ ద వర్క్ వాజ్ డన్ డాస్ హేస్ట్ అంటే హేస్ట్ అంటే హర్రి కంగారు కంగారు త్వర త్వరగా చేసేస్తాను కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా కంగారులో చేస్తూ ఉంటాను డన్ ఇన్ వస్తుంది ఎప్పుడు కంగారు లో చేస్తూ ఉంటాను అని వస్తుంది కాబట్టి డన్ ఇన్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా సరే ఎఫ్రైడ్ అనే పదంతో ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ ఏ రావాలి ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ది డాగ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఆ బిట్టు చదవగానే చెప్పేవచ్చు ఐ ఆమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ ఎఫ్రైడ్ తో అయినా ఫాండ్ తో కూడా మనకి ఆఫ్ ఏ వస్తుంది ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఆఫ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ హీ గోస్ ఆన్ సండే డాస్ చర్చ్ అంటే సండే వెళ్తాడు ఎక్కడికి చర్చ్ కి అంటాం కీ వచ్చిన కూ వచ్చిన ఇంగ్లీష్ లో టూ కదా కాబట్టి టూ చర్చ్ నెక్స్ట్ హీ డైడ్ డాస్ హిజ్ కంట్రీ అంటే దేశం కోసం చనిపోయాడు ఇది మీనింగ్ తో చేసేవచ్చు ఫర్ హిజ్ కంట్రీ యాక్చువల్ గా డైడ్ తో ఉంటాయి డైడ్ ఆఫ్ ఎప్పుడు రావాలి డైట్ ఫ్రమ్ అది రూల్స్ ఉంటాయి అది మన క్లాస్ లో చూడండి ఇక్కడైతే మీనింగ్ ప్రకారమే చేస్తాం దేశం కోసం చనిపోయాడు కాబట్టి డైడ్ ఫార్ హిజ్ కంట్రీ నెక్స్ట్ ద స్టీమ్ ఇంజో వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ జాస్ డాస్ జేమ్స్ వాట్ ఇక్కడ కనిపెట్టాడు స్టీమ్ ఇంజిన్ కి జేమ్స్ వాట్ కి మధ్య రిలేషన్ ఎప్పుడైనా రెండు నౌన్స్ మధ్య రిలేషన్ తెలియజేసేది ఎప్పుడు కూడా బై అనే ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది అందుకే మనం యాక్టివైజ్ పాసివైజ్ లో ఎక్కువ శాతం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ బై మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం యాక్టివైజ్ పాసివైజ్ అంటే సబ్జెక్ట్ కి వెర్బ్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ బై అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం ఆ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ బై అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ద బర్గ్లర్ జంప్డ్ డాస్ ద కాంపౌండ్ వాల్ ఇప్పుడు నేను చూడండి దొంగ కాంపౌండ్ వాల్ నుంచి దూకాడు అంటే ఏంటి దాని పై నుంచి దూకుతాడు ఇప్పుడు కూడా కాబట్టి వావర్ ద కాంపౌండ్ వాల్ వస్తుంది మీనింగ్ బట్టే చేశాను ద విలేజ్ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్ డాస్ ఫైర్ ఇది కూడా సేమ్ విలేజ్ ఫైర్ అంటే గ్రామము మంట రెండింటి మధ్య ఒక సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది యాక్టివైజ్ పాసివైజ్ రూల్స్ ప్రకారం బై అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ డాస్ మీ ఏంటది డాస్ మీ అంటే నాకు సంబంధించి కాబట్టి అది ఇది ఒక సామెత లాంటిది ఇది ఒక పోయం యొక్క టైటిల్ కాబట్టి సింపుల్ గా ఆ పోయం టైటిల్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ దట్ టు మీ ఏంటి ఇది నాకు అని అర్థం అనమాట టు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇట్ కెనాట్ బి డన్ డాస్ ఆఫెన్స్ అంటే ఇది ఆఫెన్స్ లేకుండా చెయ్యలేము అంటున్నాడు అనమాట లేకుండా అని అనడానికి ఏమొస్తుంది వితౌట్ ఇది మీనింగ్ ప్రకారమే చేస్తాం నెక్స్ట్ 
he spoke to me dance urdu athana nato maatladadu urdu lo lo ante enti in kada in urdu next they live dance the same roof valandaru kuda oke రూఫ్ క్రింద క్రింద అది కూడా మన తెలియని అర్థం ప్రకారమే ఒకే రూఫ్ కింద బతుకుతున్నారు అంటే ఒకే పవర్టీ లెవెల్ కింద బతుకుతున్నారు అని చెప్పడం కోసం చాలా వాడుతుంటాం కదా అండర్ ది సేమ్ రూఫ్ అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ అయితే ఒకే మిడిల్ క్లాస్ లో బతుకుతున్నారు అలా అర్థం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ డాస్ వెన్స్ డే లాస్ట్ వెన్స్ డే అంటే హ్యావ్ వచ్చింది వెన్స్ డే అని పర్ఫెక్ట్ డే చెప్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఏం వస్తుంది సీన్స్ వస్తుంది అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ డాస్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎ లాంగ్ టైమ్ అన్నాడు అంటే ఏ టైం చెప్పలేదు ఒక పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పలేదు కానీ ఒక టైం చెప్పాడు పీరియడ్ చెప్పాడు గ్యాప్ కాబట్టి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఏం వస్తుంది అంటే ఫర్ర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ద మూన్ డస్ నాట్ సైన్ డాస్ ఇట్స్ ఓన్ లైట్ మూన్ ప్రకాశించదంట దీంతో తన ఓన్ లైట్ తో ప్రకాశించదండి అంటే ఇక్కడ ప్రకాశవంతం అంటే ఒక లైట్ కి మూన్ కి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ బై అని ఇప్పుడు పొజిషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ డాన్స్ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇది లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ కలిగి ఉన్న మ్యాటర్ దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ అంటాం ఎప్పుడైనా మ్యాటర్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ వస్తుంది మ్యాటర్ ఆఫ్ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకే లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ కి సంబంధించిన మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఐఆమ్ టైర్డ్ టైర్డ్ దగ్గర కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ వస్తుంది అండి టైర్డ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ వాకింగ్ టైర్డ్ తో ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ యూజ్ చేయాలి దాన్ని ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ అని పిలుస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ రికార్డ్ అంటే ఇప్పటికీ కూడా రికవర్ అవ్వలేదు డాస్ ఈజ్ ఇల్నెస్ అంటే అతని ఆరోగ్యం నుంచి అతని అనారోగ్యం నుంచి రికవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫ్రమ్ నుండి అని అర్థం వచ్చింది కాబట్టి తెలుగులో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఐ సెల్ డూ ఇట్ డాస్ ప్లస్ నేను దీన్ని చేస్తున్నాను సంతోషంతో ఇది తెలుగులో తో అంటే ఏంటి విత్ కదా విత్ ప్లస్ ఓకే సాధారణంగా విత్ బై గురించి నేను చెప్పానండి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది విత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా విత్ ఏ థింగ్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ బై ఏ పర్సన్ అంటే బై ఏ విత్ కూడా చేత అని అర్థం వస్తుంది తో అని అర్థం వస్తుంది కానీ పర్సన్స్ అయితే బై వాడాలి థింగ్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే విత్ వాడాలి ఇది వీడియో చేశాను చూడండి ఓకే అంటే తెలుగులో తృతీయ విభక్తి చేత చేన్ తోడంతోనని ఆ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ టు మీ ఇది కూడా ఒక కొటేషన్ ఇది ఒక కొటేషన్ ఒక పోయం యొక్క టైటిల్ కాబట్టి ఇక్కడ గుడ్ టు మీ వస్తుంది సాధారణంగా గుడ్ పక్కన గుడ్ ఎట్ అని వస్తుంది గుడ్ ఇన్ అని వస్తుంది కానీ ఇది ఒక సామెత టైటిల్ కాబట్టి ఇది ఈ విధంగానే రాయాలి గుడ్ టు మీ అనమాట మీ వచ్చింది కాబట్టి మ్యాక్సిమం టు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐ విల్ సిట్ డాన్స్ మై డెస్క్ టు మై లెస్ నేను అంటే స్కూల్లో టీచర్స్ చూడండి ఆ డెస్క్ అంటే టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటారు కదా టేబుల్ దగ్గర అంటే సింపుల్ గా ఎట్ at the table kada kaabatti at my desk also next i'm sorry das what i have done nin chesina daniki sorry cheptunna nin chesina daniki dani kosam antam kada koraku telilo kosam koraku yenitliki em vastadi far kada i'm sorry for that ante entaithe adi far vastundi next oh god adi first acharya adu oh god keep me das sin ante paapamu nundi nannu dooranga unchu antam paapamu nundi nundi ante em vastundi from ఓకే నెక్స్ట్ ఐ బాట్ ఇట్ అంటే నేను కొన్నాను డాస్ సెవెంటీ రూపీస్ సెవెంటీ రూపీస్ కి అంటే ఫర్ సెవెంటీ రూపీస్ ఇది తెలిసిందే ఐ బాట్ ఇట్ ఫర్ సెవెంటీ రూపీస్ ఓకే అంటే సెవెంటీ రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను అనడానికి ఫర్ యూజ్ చేస్తాం బాట్ ఫర్ నెక్స్ట్ హీ బ్రోక్ ద జగ్గు అంటే జగ్గుని పగల కొట్టేశాడు అంట ఎప్పుడైనా ఒక బ్రేక్ అయిపోయి ముక్కలు అయిపోతే ఎప్పుడు కూడా బ్రోక్ తర్వాత ఎప్పుడు ఇంటూ వస్తుంది అంటే ఇంటూ పీసెస్ ఇలా జరిగిపోయింది అని కాబట్టి ఇంటూ ఏ హండ్రెడ్ పీసెస్ బ్రోక్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా బ్రోక్ ఇంటూ వస్తుంది అండి నెక్స్ట్ it has been raining dash yesterday has ochindi has is the since gan far gan raavali yesterday ani kachithanga cheppadu ninna ani kachithanga cheppesadu point time ani edo oka roju nanla point of time cheppadu kabatti since ostundi next i have been working hard dash arithmetic ikkada kuda work tho eppudu kuda at ostundandi work at okay adi gurtunchukondi i have been working hard at arithmetic arithmetic ekkuga chestu untanu andaniki work tarvata eppudu at ostundi అలాగే వి సఫర్డ్ సఫర్డ్ సఫరింగ్ సఫరింగ్ ఏం వస్తుంది తెలుసు మీకు ఫ్రమ్ వస్తుంది సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ లా అంటాం కదా వి సఫర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ నెగ్లెక్ట్ నేను నెగ్లెక్ట్ తో మేము బాధపడుతున్నాం సఫరింగ్ తో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ వస్తుంది ద ఎక్సర్సైజ్ వాజ్ రిటర్న్ బై మీ నాతో రాయబడింది డాస్ ఏ క్యాబ్లిన్ పెన్ ఇందా చెప్పానండి విత్ బై కోసం చెప్పినప్పుడు పోసన్ అయితే బై వచ్చింది బై మీ విత్ ఏ పెన్ పెన్ తో అంటే వస్తువు అయితే విత్ వస్తుం
స్ప్రైడర్ టూ ద ఫ్లై కదా ఇది దీనికి చెప్పింది ఖండానికి కాబట్టి టూ వస్తుంది ఇట్ ఈస్ టెన్ ఓ క్లాక్ డాస్ మై వాచ్ ఇట్ ఈస్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇది చూడండి ఒక వాచ్ కి దానిలో ఉండే టైం కి మధ్య రిలేషన్ తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే పై వస్తుంది అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక సామెత లాంటిది ఇది కూడా ఒక కొటేషన్ అనమాట ఇట్స్ ఎట్ టెన్ ఓ క్లాక్ బై మై వాచ్ అని నేను ఆ వాచ్ ఉండి నేను చూడడం జరిగింది నా వాచ్ చేత చెప్పడం జరుగుతుంది అని చెప్పే మీనింగ్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా బై వస్తుంది ఓకే రిలేషన్ తెలియజేసింది టైం కి అక్కడ ఉన్న వస్తువుకి ఓకే ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తాం దెర్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ డాస్ ద సన్ అంటే సూర్యుడి కింద ఏది కూడా గుర్తుంది అంటే అది ఎప్పుడు రెగ్యులర్ కదా యూనివర్సల్ ట్రూత్ కదా సూర్యుడు అనేది దాని కింద అందరూ సమానమే అన్నట్టుగా నథింగ్ ఈజ్ అ న్యూ అని చెప్పడం వల్ల అని చెప్పే సందర్భం అది కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే సూర్యుడి కింద అన్నారు కాబట్టి అండర్ ది సన్ నెక్స్ట్ డోంట్ క్రై దిట్ మిల్క్ ఇది అండి ఇది ఏంటంటే ఒక ఇడియం అనమాట జాతీయం డోంట్ క్రై ఓవర్ స్ప్లిట్ మిల్క్ ఓవర్ స్ప్లిడెడ్ మిల్క్ అని కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే ఏంటి ఆకులు కాలేక చేతులు పట్టుకోవడం ఇలా సమ్థింగ్ ఒక తెలుగులో సామెత ఉంటది చేతులు కాలిపోయి ఒక ఆకులు పట్టుకునే ఉపయోగం ఏముంది అని అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా ఇంకెందుకు దాని గురించి బాధపడతాం అండానికి ఇంగ్లీష్ లో ఈ సామెత వాడతాం డోంట్ క్రై ఓవర్ స్ప్లిట్ మిల్క్ కాబట్టి ఆ కొటేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ ఓవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూ బాయ్స్ మస్ట్ సెటిల్ ఇట్ డాస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మీలో మీరే సెటిల్ చేసుకుంట్రా అని బై యువర్ సెల్ఫ్ మీలో మీరే అని చెప్తున్నాం కదా చేత మీ చేత మీరే అండని తెలుగులో కాబట్టి ఇక్కడ బై వస్తుంది నెక్స్ట్ ద పబ్లిక్ కాస్ట్ అండ్ డాస్ పిక్ పాకెట్ పబ్లిక్ అంతా కూడా ప్రజలందరూ కూడా పిక్ పాకెట్లకి వ్యతిరేకంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి పోరాడుతూ ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండానికి వ్యతిరేకంగా అండానికి ఏమంటాం ఎగ్గినెస్ట్ అని వాడతాం రైట్ నెక్స్ట్ ది డ్రోవ్ డాస్ ముంబై టు పూణె ఇక్కడ నుండి అక్కడికి ఇక్కడ నుండి అంటున్నాడు కదా ఫ్రమ్ వస్తుంది సాధారణంగా ముంబై నుండి పూణె ఫ్రమ్ ముంబై టు పూణె ఫ్రమ్ వస్తుంది హీ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ హీ లివ్స్ డాస్ ఫార్టీ ఎయిట్ తెలంగ్ స్ట్రీట్ రెండు ఎప్పుడైనా రెండు ప్లేసుల గురించి చెప్పినప్పుడు చిన్న ప్లేస్ దగ్గర ఎట్ వస్తుంది పెద్ద ప్లేస్ దగ్గర ఇన్నో ప్రిపోజిషన్ క్లాస్ నుండి నేను చెప్పాను దాని ప్రకారం ఇన్ హైదరాబాద్ ఎట్ ఫార్టీ ఎయిట్ తెలక్ ఓకే తెలక్ స్ట్రీట్ ఎట్ వస్తుంది హీ స్టార్ట్ ఎట్ సిక్స్ డాస్ ద మార్నింగ్ టైం దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఎట్ వస్తుంది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ దగ్గర ఏమొస్తుంది ఇన్ వస్తుంది ఇన్ వస్తుంది ఇది కూడా క్లాస్ లో చెప్పాను హీ హ్యాంగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ డాస్ ఎట్ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ అంటే అతను ఉరేసుకున్నాడు దీంతో ఒక క్లాత్ తో కాబట్టి తో అని వచ్చింది కాబట్టి విత్ విత్ ఏ థింగ్ కదా ఆ విధంగా ఐ మస్ట్ స్టార్ట్ డాస్ డాన్ టు రీచ్ ద స్టేషన్ ఇన్ టైం అంటే డాన్ అంటే తెల్లవారుజాము అండి అంటే తెల్లవారుజాము దగ్గరే అంటే ఎట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర కాబట్టి ఎట్ డాన్ టు రీచ్ ద స్టేషన్ ఖచ్చితంగా ఆ పాయింట్ దగ్గర అంటే అది ఒక సమయం ఖచ్చితమైన సమయం అనమాట అలాంటి దగ్గర ఎట్ వస్తుంది ఐ మస్ట్ స్టార్ట్ ఎట్ డాన్ అంటే తెల్లవారుజామునే ప్రారంభమైతే నేను స్టేషన్ కి చేరుతాను నెక్స్ట్ ఐ హోప్ టు రీచ్ ద స్టేషన్ డాస్ ఆర్ ఎట్ ద అవుట్ సైడ్ అంటే నేను స్టేషన్ కి గంటలో చేరుతాను అనుకుంటున్నాను లో అనడానికి ఏం వాడతాం ఇన్ వాడతాం రైట్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ బిన్ మిస్సింగ్ డాస్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే హ్యాజ్ వచ్చింది ఎస్టర్డే కరెక్ట్ గా టైం కానీ డే కానీ చెప్పేశాడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి సీన్స్ వస్తుంది తెలిసిందే ద కార్ వన్ మస్ట్ రీచ్ ఇట్స్ డెస్టినేషన్ డాస్ సన్సెట్ అంటే కార్బోన్ ఎప్పుడు రీచ్ అయిపోవాలి సన్సెట్ అంటే సూర్యాస్తమయానికి ముందే రీచ్ అయిపోవాలి అని చెప్తున్నాడు ముందే అండానికి ఏం వాడతాం బిఫోర్ వాడతాం ద మెయిల్ ట్రైన్ ఈజ్ డ్యూ డాస్ త్రీ పిఎం టైం అండి టైం దగ్గర ఏమి వస్తుంది ఎట్ ఎట్ వాడతాం హీ ట్రావెల్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ డాస్ టూ అవర్స్ ముప్పై కిలోమీటర్ రెండు గంటల్లో తెలుగార్థం పెట్టి చేశాడు ఇన్ టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ హీ రష్ రష్డ్ తో ఇప్పుడు కూడా రష్డ్ బ్రేక్ బ్రోక్ వీటితో ఓకే ఎంటర్ కానీ జంప్ కానీ అన్నిటిలో కూడా ఏమి వస్తుంది అంటే ఇంటూ వస్తుంది అంటే దాని లోపలికి అని కాబట్టి రష్ ఇంటూ మై రూమ్ అంటే రూమ్ లోపలికి అని అర్థం లోపలికి వస్తుంటే మూవింగ్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇంటూ వాడతామండి నెక్స్ట్ హీ డస్ నాట్ లీవ్ హిజ్ హౌస్ డాస్ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఇల్లు వదలడు ముందు నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే ముందు ఇక్కడ చూడండి అర్థం ప్రకారం టైం ఉందని అటు పెట్టేకూడదు హీ డస్ నాట్ లీవ్ హిజ్ హౌస్ అంటే అతను ఇల్లుని విడిచిపెట్టడు నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే ముందు తొమ్మిది గంటల కంటే ముందు బయటకు వెళ్ళడు అన్నట్టుగా కాబట్టి బిఫోర్ వస్తుంది ద ఎక్స్ప్రెస్ డిపాట్స్ డాస్ త్రీ పిఎం ఇక్కడ
ఆ డీటెయిల్స్ కొనుక్కోవడానికి నా నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి నేను బిజీ అని వస్తే ఎప్పుడైనా వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి ఐ విల్ గివ్ రిప్లై మై నెంబర్ మీకు తెలుసు కదా ఎయిట్ నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియో అండ్ లైక్ అండ్